ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవని కలిసి పనిచేస్తున్నామని బాపట్ల ఎంపీ నందిగాం సురేష్ తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి తెలియచేశారు తమ ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు లేవని వెల్లడించారు గుంటూరు జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు తమ మధ్య విభేదాలు ఉన్నట్లు కేవలం ఎల్లో మీడియా సృష్టి అని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్రంలో ఇసుక మాఫియా నది ముగిసిపోయిన ఒక అవినీతి అధ్యాయంగా పేర్కొన్నారు దీనిని ఇంకా జీర్ణించుకోలేని టీడీపీ నాయకులు కావాలని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు అవినీతి ఏ రూపంలో ఉన్నా దానిని అంతమొందించడం తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలియజేశారు దీనిని సహించలేక తమ ఇద్దరి మధ్య అగాధం ఉన్నట్లుగా తప్పుడు వాతావరణం సృష్టించారని మండిపడ్డారు నిజానికి తాము ఇద్దరం వైసీపీలో క్రమశిక్షణ కలిగిన నేతలమే కాక దగ్గర బంధువులమేనని తెలియజేశారు ఇప్పటికైనా విష ప్రచారం ఆనుకోవాలని హితవు పలికారు లేకుంటే ప్రజలే గుణపాఠం తిరుగుతారని హెచ్చరించారు సమావేశంలో గుంటూరు జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షులు లేళ అప్పిరెడ్డి పాల్గొన్నారు గోపికాడ నక్కల్లాగా ఈ టీడీపీ నేతలు అందరు కూడా ఏమి ఇక్కడ దొరుకుతుందా ఎలా ఆపాదిద్దామా ఎంపీ ఎమ్మెల్యేల మధ్య ఉన్న ఈ వివేదాలు సృష్టించి వాళ్ళు ఎలాగా ముందుకు తీసుకెళ్దామని ట్రై చేస్తున్నారు తప్పితే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు వ్యక్తిగత కారణం ద్వారా కొట్లాడుకుంటే అది ఎమ్మెల్యేకి ఎంపీకి ఎలా ఆపాదిస్తారండి అసలుకి నిన్న జరిగిన విషయం నాకు తెలియని కూడా తెలియదు ఎందుకంటే అది ఇసుక మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన యొక్క పాలన పారదర్శకత ఉండాలి ట్రాన్స్పరెన్సీ అవసరం అవినీతి రహిత పాలన అన్నారు అంటే ఈ సైడ్ నోటు ఇసుక మాఫియా నోటు అవినీతి నోటు ప్యాకెట్ క్లబ్ అన్నారు మరి ఇంత ఇసుక మాఫియా చేయొద్దు అవినీతి చేయొద్దు అని చెప్తుంటే మరి అంత కఠిన చర్యలు ఇసుక మీద వస్తుంటే ఎవరైనా దొంగ ఇసుక తీసు తరలిస్తున్నారని తెలిస్తే కంపల్సరిగా వాళ్ళని అక్రమమైన కేసులు ఎలా అవుతాయి అవి న్యాయంగానే పెట్టారు కేసులు పెట్టి వాళ్ళని జైల్లో పెట్టారు దానికి అది ఏదో ఎమ్మెల్యే వర్గము ఎంపీ వర్గం అని మళ్ళా దాన్ని అనుపాదించి మా మీద చెప్తున్నారు తప్పితే ఈ విషయం నాకు నిన్ననే మీడియా ద్వారా తెలిసింది ఆ తర్వాత నేను నందిగం సురేష్ గారు కూడా ఫోన్ చేశాను ఏంటి ఇలా ఎందుకు వస్తుందని ఆయన కూడా నాకేం తెలియదన్నారు సో మేము యాక్చువల్గా మేము ఒక స్నేహితుల లాగా ఉంటాము వీఆర్ రిలేటివ్స్ ఆల్సో కనుక మా మీద మేము ఇలా దూషణం చేసుకోవటం అనేది ఇది కావాలని ఎల్లో మీడియా క్రియేట్ చేస్తుంది తప్పితే దానికి మాకు అసలు సంబంధమే లేదు ఎందుకంటే మా మేమందరం కూడా రాజన్న కుటుంబ సభ్యులం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సైనికులం మేమందరం కూడా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ సభ్యులం సో మా నినాదము ఒకటే ఉంటుంది మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమి ఆదేశాలు జారీ చేస్తే అదే చేస్తాం ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సిఆర్డిఏలో కూడా జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ద్వారా పారదర్శకంగా రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా వెళ్దామంటున్నారు ఈ యొక్క నలభై ఐదు రోజుల్లో ముప్పై వరాల పైన మనకి ఈ వరాలు కురిపించారు మరి ఇంత గొప్ప పాలన అందిస్తూ ఈయన పారదర్శకతతో పాటు ఈ యొక్క సంక్షేమం అభివృద్ధి ఇలాంటి ఒక ధర్మ చక్రాలు ఉన్న రథం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్తుంటే ఇలాగా కావాలని బురద చల్లటం అనేది చూస్తుంటే చాలా అన్యాయం అనిపిస్తుంది చాలా విచిత్రం కూడా అనిపిస్తుంది అసలు ఎల్లో మీడియా ఏమీ తెలియకుండా ఎలా స్క్రోలింగ్స్ వేస్తారండి ఎలాగా పేపర్లు రాస్తారు దానికి అసలు మాకు సంబంధమే లేదు కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు అందరూ ఖండించాలి ఎందుకంటే మనకి సెప్టెంబర్ ఐదు కల్లా ఇసుక పాలసీ రాబోతుంది ఇందులో ఏమవుతుంది ఈ ఇసుక తీసుకెళ్లి యార్డుకి తీసుకెళ్తాం ఆ స్టాక్ యాడ్స్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇసుక తరలించేటప్పుడు ఒక రసీదు ఇవ్వటం లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత అన్లోడింగ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకు ఒక రసీదు అసలు ఎంత లోడ్ చేశారు ఎన్ని టన్ వచ్చిందని ఎంతో పారదర్శకంగా ఇది కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరగబోతుంది కనుక ఇందులో మనకి ఇసుక ధర తగ్గుతుంది తర్వాత ప్రభుత్వ ఖజానాకి డబ్బులు చేరతాయి కనుక ఈ యొక్క పారదర్శక పాలన ఇక రావడానికి ఇంకా రెండు నెలలు టైం ఉంది ఈ మధ్యనే రెండు క్వారీలు కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కనుక ఇసుక ఇంకా రాలేదు అని ఎవరు మీకు తొందరపడకుండా అది మీకు సాధ్యమైన దగ్గరలో ఉన్న యాడ్స్ లోకి వెళ్ళి తీసుకోండి రెండు నెలలు కనుక మనం ఓపిక పడితే మన పనులన్నీ చక్కగా సర్దుకుంటాయి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఈ ఇసుక పాలసీ మీద చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉన్నారు నిన్న ఒక పేపర్ లో వచ్చిన న్యూస్ మీరు అందరు చూసే ఉంటారు ఇసుక దందా నడుస్తూ ఉంది దీని మధ్య ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గారికి పూర్తిగా గిట్టడం లేదు అని చెప్పి రాసే ముందు ఒక అవగాహన చేసుకొని రాయాలి ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి రాసామనేది కాకుండా అలాగనే నిన్న స్క్రోలింగ్ ఒకటి వస్తూ ఉంటే ఒక బ్రదర్ని అడిగాను ఫోన్ చేసి ఏం బ్రదర్ మీ ఛానల్లో స్క్రోలింగ్ వస్తూ ఉంటే పలానా ఛానల్లో వేసారని మేము వేసాము లేకపోతే మేము వేసేవాళ్ళం కాదన్నా అని చెప్పాను వాళ్ళు వేసారని మనం వేయటం మనం వేయటం వాస్తవం తెలుసుకొని మాట్లాడితే చాలా బాగుండేది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ తాడికొండ నియోజకవర్గం అనేది శ్రీదేవి గారి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి శ్రీద
పనులన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి సందర్భంలో రాజధాని ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అక్రమ మైనింగ్ విషయంలో నిన్న కొన్ని ఒక లారీ పట్టుకొని సీజ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని ఎవరైనా నందిగు సురేష్ కానీ ఎవరు కూడా ఫోన్ చేసి విడిపించాలని చెప్పి పేపర్ కటింగ్ రాశారు మీరు ఫోన్ చేసి స్టేషన్కి ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు ఏం చెప్పారనేది ఇసుక విషయంలో రాజీ పడేది లేదు రాజీ పడద్దు ఎక్కడ ఎవరు తప్పు చేసినా లోపల పెట్టండి అందులో రాజీ లేదని చెప్పి మొదటి నుంచి శ్రీదేవి గారు చెప్తానన్నారు అలాగే మేము చెప్తానన్నాం అది శ్రీదేవి గారికి నందిగు సురేష్కు అంటగట్టే విధానం తీసేసి దయచేసి వాస్తవాలు రాయండి ఎక్కడ ఏ పేచి లేదు ఎంత ఒక పార్టీ ఒక కుటుంబంలో ఉన్నాం అందులో శ్రీదేవి గారు మా రిలేటివ్ అట్లాంటి వాళ్ళ అమ్మగారిని అందుకు వాళ్ళ ఆడపిల్ల మా అక్కగారు ఉంటారు కాబట్టి నేనేదన్నా ఇంకా కలిసి ఉండాలి ఎదరికి వెళ్ళాలని ఆలోచనతోనే ఉంటామే తప్ప ఇక్కడ మనం మాట్లాడి ఇక్కడ మనం చేసేది ఏముండదు అక్కడ బాపట్ల పార్లమెంట్ పరిధిలో ఏడు నియోజకవర్గాలు ఉన్న ఏడు నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఇప్పటి వరకు మేము కలవడం కూడా కుదరల ఎందుకంటే మేము ప్రధాన స్వీకారం చేసిన పదిహేడో తారీఖు నుంచి ఇప్పటి వరకు సమావేశాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి శని ఆదివారాలు సెలవు కాబట్టి ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది నిన్న మొన్న ఎందుకు ఉండాల్సి వచ్చిందంటే కొంచెం మా అక్కారు హెల్త్ బాగా కొన్నాం ఈ లోపల నిన్న బయలుదేరి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ స్క్రోలింగ్ చూసి మేము శ్రీదేవి గారికి ఫోన్ చేసి మనం ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడితే బాగుంటుందండి పేచీలు ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తున్నాయి మనకు అర్థం కావట్లేదు ఒకసారి కలవాలి ఏంటి అంటే శ్రీదేవి గారు ఇమీడియట్గా ఆ విజయవాడలో ఒక ప్రైవేట్ కార్యక్రమం ఒకటి ఉంటే దాన్ని ఆపుకొని కూడా వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం దానికి శ్రీ శ్రీదేవి గారు సీఎం గారికి ఫిర్యాదు చేశారని సీఎం గారికి ఫిర్యాదు చేస్తే అందుకు సురేష్ను మందలించారని చెప్పి లేనిపోయిన అపోహలు సృష్టించుకోకుండా కొంతమేరకు నిజం తీసుకొని మాట్లాడితే బాగుండేది కాబట్టి దయచేసి ఏదన్నా నందిగు సురేష్ ఏదన్నా ఎలిగేషన్ లాంటిది వస్తే ఫోన్ చేయండి నేను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటా అలానే శ్రీదేవి గారి వల్ల నేను ఇబ్బంది కలిగింది ఫోన్ చేయండి అంతేగాని శ్రీదేవి గారి మీద నందిగం సురేష్ గారి మీద ఆపాదించి రాయడం కరెక్ట్ కాదు బ్రదర్ ఆలోచించండి చీరాల వైద్య చరిత్రలో మరో మైలు రాయి పేద మధ్య తరగతి ప్రజలకు శుభవార్త శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్ చీరాల నందు టెలరేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ద్వారా గుంటూరు విజయవాడ ఒంగోలు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇప్పుడు మన చీరాలలో శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్ నందు అన్ని రకాల జబ్బులకు ఉచిత ఓపీ మరియు ఉచిత ఆపరేషన్లు చేయబడును శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్ చర్చ్ రోడ్ చీరాల సెల్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ నైన్ ఎయిట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తాడివలస దేవరాజు 